Arkadaşlar şu an köprü üstündeyiz. Bugünkü videoda size gemiyi tanıtacağım. Köprüsünden daha önce zaten gezmiştik başka bir videoda. O videoda şöyle sağ yukarıda görebilirsiniz. Şimdi turumuza başlayalım. Evet şu an köprüsünden çıkıyoruz. Şimdi burada kırtasiyemiz var. Burada görüyorsunuz bir sürü, bir sürü kırtasiye malzemesi var. Buradan takipin üçüncü kaptan yapıyor. Çakçı başarının kaptanı kamerası var. Aynı zamanda şöyle yangın adam hep sesinin olduğu yerlerden birisi de burası. Burası zabitlerin olduğu kat. Burada kameralar mevcut. Kameraları daha başka bir videoda size göstereceğim, tanıtacağım. Ve buraya doğru gidiyor. En son bir var. Revir videosunda daha önce çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Zabitten salondayız. Ben salonuna geldik. Ne yapıyoruz? Abi, Çay alır mısınız efendim? Alırım. Evet. Şimdi çay molası verelim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, çay molası bitti. Şimdi personel katını göstereceğim kameraların olduğu yeri. Daha sonra güverti geleceğiz. Burası yangın istasyonu. Burada bir tane daha yangın adam hareketi var. Gemide iki adet mevcut. Aynı zamanda sabit karbondioksitler var. Onları patlatmak için sistem var burada. Yakıtı acil durumları kesmek için switchler var. Burası kontrol station ile geçiyor. Aynı zamanda Fire Station. Burada da personel kameraları. Burası kuru kumanyalık. Şu an pek kumanyamız kalmadı. En son bir ay önce aldık. Şimdiki limanda ikmali yapacağız. Burası Emergency Generator Odası. Eğer gemide gemi çökerse, elektrikler giderse, yani asıl makine çalışan jeneratörler çökerse buradaki jeneratör devreye giriyor. Şöyle jeneratör odası, emergency jeneratör odası. Burası çamaşır yıkama odası personel katını. Personelin sulum için var, kurutma var, aynı zamanda temiz elbiseler için var. Şimdi arkadaşlar, gemide bazı şeylerin isimleri farklı. Şimdi ben onlardan da bahsedeceğim aklıma geldikçe, gördükçe. Şimdi şu an kapıdan çıkıyoruz. Aslında bu kapı değil, bu kaporta deniyor buna. Bu gördüğünüz kaporta. Şu an kıç taraftayız? Burası çöp istasyonu. Çöpleri biz ayırıyoruz. Yani bütün çöpleri karıştırmıyoruz. Plastik için ayrı. Yemek çöpleri için ayrı. Domestik de mesela normal kağıt, işte cam şişe tarzı çöpler. Domestiğe giriyor. Bunları daha sonra limanlarda veriyoruz. Hiçbir şekilde denize çöp atmıyoruz. Yemek, yemek atıkları hariç. Şimdi yemek atıklarında kuralları var. Yani bu Açıyoruz derken belli bir mesafeden belli özelliklere göre yapıyoruz. Bunları öğütüyoruz. Belli bir santimin altında olması lazım. Bir de Akdeniz özel bir alan. O kurallar çerçevesinde denize atıyoruz. Yemek atıklarını. Zaten bunlar da doğaya besin olarak da yine bir gidiyor diyebilirim. Onun dışında plastik dünyanın hiçbir yerinde atılması yasak. Yani bazen e, feribota biniyorum. Mesela sigara içmek de yasak feribotta normalde ama içiliyor ve denize atılıyor arkadaşlar. Bu 
Kesinlikle yasak bir şey. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Çünkü plastiğin doğada e, şeyi yok. Yani attığınız anda yıllar boyunca kalıyor. O yüzden yani çevremizi biz temiz tutmamız lazım. Ve biraz da duyarlı olmamız lazım. Şimdi bunlar ırgatlar ve üzerindeki halatlar. Bunları manevrada kullanıyoruz. Gemiyi bağlamak için. Burası safety store. Aynı zamanda benim storeum yani benim malzemelerimin olduğu yer. Şöyle limo sayınlar var. Posterler var. Yaptığım şablonlar. Burada saklıyorum daha sonra kullanırım diye. Yedek malzemelerim var. Banklar, küçük ekipmanlar. Ya burası benim yerim diyebilirim. İşte yedek tüpler, yedek hortumlar. Burası bu şekilde. Şimdi güverte gidelim. Şu an geminin sol tarafındayız. Yani iskele tarafındayız. Ha burası lumbar ağzıyla geçiyor aynı zamanda. Bu gangway, e, bu bunu limana yanaştığımız zaman sahile veriyoruz. Bu sayede gemiye girilip ve çıkılıyor. Bunlar yangın dolapları arkadaşlar. Bunların içinde hortumlar var. Yangın olacağı zaman, ya yani yangına müdahale edeceğimiz zaman bunu yere seriyoruz ve şu gördüğünüz yangın musluğuna bağlayarak yangına müdahale ediyoruz. Şu gördüklerinizde havalandırmalar yine yangın durumunda içeri oksijeni engellemek için bunları kapatıyoruz. Mesela bunun neresi olduğu yazıyor. Burası personel dinlenme salonunun havalandırması. Yani içeride bir yangın durumu olacak olsa bunu kapatıp içeride oksijeni kesmeye çalışıyoruz. Burası karbondioksit odası. Burada sabit karbondioksit var. Bizde 63 tane var. Büyük bunlar. Bunlar ambara ve makine dairesini kumanda ediyor. Acil durum olacağı zaman eğer kendimiz yangına müdahale ettiğimizde söndüremiyorsak karbondioksitleri patlatıp içeriye söndürüyoruz. O CUP dediğim Sabit söndürmenin devresi bu. Bunlar ambara bağlanıyor. Bunlar hava firar. Bunların şu an bakımı da yapılıyor. Şu an biraz paslı. Şu an bakımına başlandı. Balas dediğimiz bir sistem var arkadaşlar. Biz gemi boşken ya da gemiyi biraz batırmak istersek su alıyoruz. Diklerde balas tankları var. Eğer fazla aldığımız zaman da buradan taşıyor. Bazen taşımamız gerekiyor. Bu da onun taşma hava firar diye geçiyor. Evet, bu gördüğünüz e, sarı renkli yol gibi yerde burası kaymaz özelliği var güvertede kaymamak için. Bakarsanız şöyle üstünde kumlar var. Kaymaz yol diye geçiyor. Bu, bu odalar, biz bunlara portuç diyoruz arkadaşlar. Portuç içinde işte güverte malzemeleri tarzı ekipmanlar var. Burası kreme çıkıyor. Şu gördüğünüz kreme. Bu yukarıdaki havalandırmalar da o lumbar ağzında gösterdiğim beyaz havalandırmalarla aynı. Bunlar manika deniyor. Bunlar uzaktan da kapatılabiliyor. Bunlar ambarı havalandırması. Köprü üstünden de tuşla kapatılabiliyor. Yani şu an devam edelim. Bu pilot çarmı gemiye biri katıl bineceği zaman mesela burada biz demirdeyiz şu an İskenderun'da. Acente falan geldi kontrolü. Onlar çıkması için Böyle merdiven sistemi hazırlıyoruz. Şu an havada kimse binmesin diye. O geleceği zaman indiriyoruz. Bu merdivenle girip çıkabiliyorlar. Evet şu an baş altına giriyoruz. Burada da yine Güverte ile ilgili malzemeler mevcut. Boss'un store olarak da geçer, reis'in store diye de geçer. İşte yedek tellerimiz var burada. İşte fırçalar var mesela ambar süpürürken kullanabileceğimiz. Halat var manevralarda ekstra kullanmak istediğimiz zaman kullanmak için. Bu paneller de işte ambar kapaklarını açmak için paneller. Daha sonra yukarıdaki ırgatları kullanmak için paneller. Baş 
üstüne geldik. Şimdi gördüğünüz gibi iskele tarafa kırmızı dedik. Sol tarafa yani. Onun zinciri kırmızıya boyalı. Burada ekstradan kıç taraftaki ırgatta halatlar vardı. Burada ekstradan demiri kumanda etmek için bir sistem daha var. Şu şekilde. Bunu bazen demiri ırgat yardımıyla alıp veriyoruz. Yani zaten alırken ırgat yardımıyla alıyoruz. Verirken bazen ırgatla da vermemiz gerekiyor. Bunlara baba deniyor. Bunlar halat bağlıyoruz. Bu bu halatların geçtiği yere de e, loça deniyor. Burası baş direk. Şu küre de demir attığımızda çektiğimiz demir küresi. Şimdi sancak demir atmıştık. Demirin pozisyonunu da göstereyim ben size. Bakın. Şu an demirin pozisyonu. Mesela biz bunu attığımızda komutlar kullanıyoruz. Şu an mesela saat 2 yönünde yarı deste şeklinde. Diyebiliriz. Şimdi o demir suda diğer demiri göstereyim. Demir de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Baş üstü de böyle. Sen de orum burası. Demir sahasındayız. yırtılmış. Ben bunu değiştireceğim. Bunların e, karanlıkta görünme özelliği var. Bunlar fosforlu. Şimdi bu taraf baş tarafa yakın olduğu için çok hava geliyor. Bunu değiştiriyorsunuz. Yani hava geldiği zaman rüzgar falan derken yıpranıyor. Tozlusu oluyor. Güneş görüyor. Kopuyor. Bunları belli zaman aralıklarıyla değiştiriyorum. Burası menholler. Bunlar ambar giriş menholleri. Yani kapı, kapak mı diyeyim? Yani ambara girilen yerde menhol deniyor. Mesela bunlar da eskimiş, bunları yenileceğim. Bunlar önce boyanıyor. Şimdi her şey bir anda yapılamıyor. Yani yer yapıyorsunuz, başka yer bu sefer paslanmaya başlıyor. O yüzden yapıldıkça biz de yeniliyoruz. Gittiğimiz ülkenin bayrağını çekiyoruz geminin sancak tarafına. Görüyorsunuz. Sancak Bu tarafta Türk bayrağı var şu an Türkiye'de olduğumuz için ve dönen bir şey var arkadaşlar o radarın anteni Burası Sobeb Burada herhangi bir yağ kaçağı olduğu zaman yakıt kaçağı olduğu zaman müdahale etmemiz gerektiği zamanlarda içeride malzemeler var onu zaman kullanıyoruz Kolay gelsin reis. Eyvallah. Abi. Sağ ol reis sen nasılsın? Hoşçakalın. Reis de ağır yapıyor arkadaşlar. Ağır dikiyor birbirine. Ağır dikiyor. Fabrikasyon yapıyoruz. Bu ağ ne işe yarıyor? Bu ağ daha demin e, lumbar ağzında şey göstermiştim size merdiven sahile koyduğumuz. Ağ ile donatıyoruz ki herhangi biri düşerse denize düşmemesi için bir en, e, şey korunak diyebilirim. Yaralanmaması için. Evet yaralanmaması için. Reis bir ayar çekiyor bunu. Evet kolay gelsin reis. Bu da yakıt devresi. Yakıt buradan alınıyor. Barklar var. Barklerin ne olduğunu bilmiyorum. Buna da tava diyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi kapalı oluyor. Mesela bu niye burada var? Yakıt alıp kenara gibi kaçak olursa bu içine aksın. Dışarı akmasın diye. Bu 
kıç taraftaki bayrak da geminin bağlı olduğu ülkenin limanı. Biz Liberya bayrağız. O yüzden Liberya bayrağı var. Burası oksijen asetilen odası. Kaynak işlemleri olacağı zaman buradan oksijen asetilen çekiliyor. Evet, bu benim oltam. Görüyorsunuz. Sahte kalamar. Deneyeceğiz akşam bakalım balık tutabilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar bazı yerler boyanmış. Burası boyalı herhalde. Yani şu an çıksam mı çıkmasam bilemedim. Birileri çıkmış. Ayak izleri var. Devam edelim. Life raft dediğimiz can sadı. Bu bir önceki Filikan boyanmasında anlatmıştım, resmini göstermiştim. Bu Life Raft. Yanındaki de merdiveni. Bu buraya bağlı arkadaşlar. Bunu da terk etmek istersek gemiyi bunu atıyoruz denize. Patlıyor. Oraya bağlı olduğu için. Eğer biz bunu patlatacak vakit olmazsa, gemi batarsa şurada işte hidrostatik kilit dediğimiz bir olay var. Belli bir derinlikten sonra bu kes kesiyor buraya ipi ve otomatik açılıyor. bir laf kraft daha burada var. Burası da yine stor. Burası da battery room. Yukarıdaki GMDSS ekipmanları, radyo ekipmanları buna bağlı. Eğer şey olursa yine elektrik kilitli durumu olsa buradan otomatik devreye giriyor ama şu an kilitli. O yüzden buraya gösteremeyeceğim. En son köprü üstüne çıkalım. Bir de Miyar'a gidelim arkadaşlar. Miyar da geminin en tepesi. Burası aynı zamanda bir radyası sona alanı diyebilirim. Ve gemine yan tepesindeyiz. Arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Elimden geldiğince size gemi gezdirmeye çalıştım. Tabii kısaca bahsetmek istedim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.